Herzlich Willkommen zu Teil 17 der Reihe Stochastik, Wahrscheinlichkeiten und Statistik. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem geometrischen Mittelwert. Wir wollen auch hier uns die Vor- und Nachteile des geometrischen Mittelwertes anschauen im Vergleich zu den anderen statistischen Kenngrößen der zentralen Tendenz, die wir in Folge 14 eingeführt haben. Der geometrische Mittelwert ist weniger leicht zu berechnen als der arithmetische Mittelwert und auch weniger leicht zu verstehen. Er gewichtet kleinere Zahlen stärker. Das ist weder ein Vor- noch ein Nachteil, sondern einfach erstmal ein Fakt. Ein gewisser Nachteil ist, dass er nur für nicht negative Einzelwerte definiert ist. Das heißt, es macht keinen Sinn, einen geometrischen Mittelwert für negative Einzelwerte zu definieren. Und für den, wenn mindestens ein Einzelwert 0 ist, ist der geometrische Mittelwert zwar definiert, er ist dann aber in jedem Fall 0, ganz egal, wie die anderen Einzelwerte aussehen. Und damit hat er wenig Aussagekraft. Der geometrische Mittelwert ist auf jeden Fall wichtig in der Praxis, zum Beispiel für Zinsberechnungen, wie wir uns in einem Beispiel anschauen werden. Der geometrische Mittelwert von n Einzelwerten, ai, ist die ente Wurzel aus dem Produkt der Einzelwerte. Dieses große griechische Pi bedeutet Produkt. Produkt aller Werte AI, wobei I von 1 bis N läuft. Und aus dem Ganzen ziehen wir die Ente Wurzel. Also die Ente Wurzel aus A1 mal A2 mal und so weiter mal AN. Dieses Produkt, was hier unter der Wurzel steht, darf nicht negativ sein, da sonst keine reelle Wurzel existiert. Jedenfalls dann nicht, wenn N gerade ist. Wenn ein Einzelwert, mindestens ein Einzelwert gleich 0 ist, ist alles, was hier unter der Wurzel steht, ebenfalls 0. Und damit die Wurzel selber dann auch 0. Und dann ist eben der geometrische Mittelwert 0 und hat damit keine Aussagekraft mehr bezüglich aller anderen Werte. Denn ein einziger Wert, der gleich 0 ist, genügt, um den ganzen Mittelwert zu 0 zu machen. Es gilt, dass der geometrische Mittelwert immer kleiner oder gleich dem arithmetischen Mittelwert ist. Er ist gleich dem arithmetischen Mittelwert, wenn alle Werte identisch sind. Wenn also alle, wenn AI gleich A J gilt für alle I und J. Das heißt, dann ist der geometrische Mittelwert gleich jedem Einzelwert und der arithmetische ebenfalls. Wenn sich die Werte unterscheiden, wenn mindestens zwei verschiedene Werte auftauchen in der Grundgesamtheit, dann ist der geometrische Mittelwert echt kleiner als der arithmetische Mittelwert. Der geometrische Mittelwert von zwei Zahlen lässt sich leicht veranschaulichen. Wenn wir nämlich ein Rechteck haben mit den Seitenlängen A1 und A2, wobei wir annehmen, dass die nicht gleich sind, also A1 ungleich A2 ist, dann ist der geometrische Mittelwert die Quadratwurzel aus A1 mal A2 und die entspricht dann der Fläche eines Rechtecks, beziehungsweise ein, äh, Entschuldigung, ein Quadrat mit der Seitenlänge des geometrischen Mittelwerts hat die gleiche Fläche wie eben das Rechteck mit den Seitenlängen A1 und A2. A2. Wir wollen uns nun ein konkretes Rechenbeispiel anschauen für den geometrischen Mittelwert und zwar im Bereich der Zinsrechnung oder in dem Fall Zinseszinsrechnung. Wir wollen eine Variable verzinsliche Anleihe betrachten, die im ersten Jahr 1,2% Rendite erbringt, im zweiten Jahr 1,5% und im dritten Jahr 2,5%. Und wir fragen, wie hoch müsste eine Anleihe mit festem Zinssatz sein, um nach drei Jahren dieselbe Gesamtrendite abzuwerfen. Das heißt, diese Anleihe 2 soll jedes Jahr den gleichen Zinssatz einbringen. Wir nennen K0 das eingesetzte Kapital, was wir also zu Anfang investieren. Wir bemerken, dass eine Verzinsung mit R% einer Multiplikation des Kapitals mit 1 plus R durch 100 entspricht. Ich verweise da nochmal auf meine Videoreihe zur Prozentrechnung. Und wir können dann berechnen für die Anlage 1, also die variabel verzinsliche Anleihe, nach einem Jahr, Kapital der ersten Anleihe nach einem Jahr, ist Kapital der ersten Anleihe nach 0 Jahren, also zu Beginn, mal 1 plus R1 durch 100. R1 war 1,2%, das heißt, die Anleihe 1 hat nach einem Jahr das Grundkapital mal 1,012. Nach zwei Jahren, Kapital Anleihe 1 nach zwei Jahren, ist das Kapital nach einem Jahr mal 1 plus R2 durch 100. R2 ist der Zinssatz für das zweite Jahr. Das waren 1,5%. Das heißt, 1 plus R2 durch 100 ist dann 1,015. 
Und wenn wir jetzt berücksichtigen, dass K11 hier oben ausgerechnet worden ist, dann ist insgesamt das Kapital nach zwei Jahren das Grundkapital mal 1,012 für das erste Jahr mal 1,015 für das zweite Jahr. Ganz genauso wird jetzt das dritte Jahr berücksichtigt und das resultiert dann in einer weiteren Multiplikation, nämlich mit dem Zinsfaktor für das dritte Jahr, das waren 2,5% und damit dem Faktor 1,025. Das heißt, nach drei Jahren haben wir das Kapital, das wir eingesetzt haben, mal den Produkt dieser drei Zinsfaktoren. Die Anleihe 2, die Anlage 2, die festverzinsliche Anlage, erbringt in jedem Jahr einen Faktor 1 plus R, wobei R der Zinssatz der festverzinslichen Anleihe ist. Und da wir dreimal den Zins erhalten, haben wir hier einen Faktor hoch 3. Die beiden Anlagen sollen die gleiche Gesamtrendite haben, das heißt nach drei Jahren soll das Kapital der Anleihe 1 gleich dem Kapital der Anleihe 2 sein. Wenn wir jetzt einsetzen in diese Beziehung, die wir gerade hatten, dann haben wir, dass das Grundkapital mal 1 plus R in Klammer noch 3, wobei R der Zinssatz der festverzinslichen Anleihe ist, soll eben gleich sein dem Grundkapital mal den drei Zinsfaktoren bei der Variable verzinslichen Anleihe. Wir können hier das K0 herauskürzen, das Grundkapital, und anschließend die dritte Wurzel aus dem Ganzen ziehen. Und dann haben wir eben 1 plus R, also Zinsfaktor der festverzinslichen Anleihe, ist dann die dritte Wurzel aus den Produkten, oder aus dem Produkt der Einzelverzinsungen der variabel verzinslichen Anleihe. Wenn wir das mit dem Taschenrechner auswerten, kommen wir etwa auf 1,017. Und das bedeutet, Anlage 2 müsste mit ca. 1,7% pro Jahr verzinst werden, um dieselbe Gesamtrendite abzuwerfen. Wir können hier auf beiden Seiten 1 abziehen und dann berücksichtigen, dass 0,017 eben 1,7% entspricht. Das bedeutet, die jährliche Rendite von Anlage 2 ist der geometrische Mittelwert der jährlichen Renditen von Anlage 1. Das ist der, ein wesentlicher Anwendungsfall für den geometrischen Mittelwert. Bei Verzinsungen brauchen wir also einfach nur den geometrischen Mittelwert der Einzelverzinsungen zu berechnen. Wir können uns ein weiteres Beispiel anschauen, nämlich den geometrischen sowie den arithmetischen Mittelwert der Zahlen 1, 5, 6, 8, 10. Den arithmetischen Mittelwert, wie wir vor zwei Folgen gelernt haben, ist dann 1 plus 5 plus 6 plus 8 plus 10 durch die Anzahl der Werte, also 5. Das ist 30 durch 5, also 6. Und der geometrische Mittelwert ist dann die fünfte Wurzel, 5 deshalb, weil wir 5 Einzelwerte haben, mal den Produkt der einzelnen Werte, also 1, 5, 6, 8, 10. Das Produkt hier ist 2400 und daraus die fünfte Wurzel ist etwa 4,74. Wir bemerken, dass tatsächlich der geometrische Mittelwert kleiner als der arithmetische ist, wie bereits behauptet von mir. Und wir sehen auch, dass ein kleiner Wert, nämlich die 1 hier vorne, den geometrischen Mittelwert stark nach unten zieht. Wir sehen, dass der geometrische Mittelwert kleiner ist als der zweitkleinste Einzelwert. Für das arithmetische Mittel ist das nicht der Fall. Der arithmetische Mittelwert ist in dem Fall tatsächlich in der, in der Mitte der Verteilung, während der geometrische Mittelwert sozusagen hier liegt, weil nämlich der eine kleine Wert hier, die 1, den geometrischen Mittelwert nach unten sieht. Das war der geometrische Mittelwert. In der nächsten Folge behandeln wir den harmonischen Mittelwert. Vielen Dank.